。如懿传为啥郎画三款电子头戴了一辈子，如懿的电子却数不过来呢？富察郎画作为扎龙的守卫皇后，她在剧中就只有三款电子头，两款平常宴会或者节日常戴，另一款仅戴过三次。像太后请安的后宫大会上。郎画第一次戴了电子头，这款烧蓝双凤电子头没太多的装饰，配上不太华贵的一耳三钱，整体显得比较节俭。这款电子头是他常用的一款，大年初一给甄嬛拜年时，他也穿戴这一身。虽说是过年，但郎画的电子头也是嫔妃电子头堆里最肃静的。重阳节家宴时，郎画戴了自己另一款常用电子头——点翠蝶恋花电子头。两侧还搭配了烧蓝小流苏装饰，配上明黄色吉服大气端庄。第三款也是郎画最华丽的一款了，一眼就爱上的那种，镭金丝点翠流苏嵌珠凤垫，配上大红色的吉服，华贵大气，尽显尊贵。这个电子头他从始至终只戴过三次。如一进冷宫当天，在其余嫔妃册封礼上，郎画就带着他盛装出席了。第二次是在跟随扎龙东巡时，他也是穿的这身。第三次是端午节分发五毒饼时，他带着这款电子头，穿了一身深蓝色团龙纹长袍，十分的正式。这也是他在剧中仅有的三款电子头了。富察郎画当皇后时一直倡导节俭，为做表率才不多用奢侈品。这时候扎龙继位初期根基不稳定，朝堂上也需要花费金银，节省开销，为了省银子，加上扎龙酷爱收集奇珍异宝，富察郎画这么做也是迎合扎龙喜好。而到了如意做皇后时，可以说是国泰民安，生活自然就富裕起来了。所以她的电子头多，也就不足为奇了。如意有五款电子头，所幸出嫁时她穿得相当正式，一身绛紫色吉服，搭配花鸟纹烧蓝装饰椭圆电子头，简约大气。第二款就是她封后大婚时的黄金流苏嵌珠电子头了。虽说没有郎画纯黄金打造的电子头奢华，但也是相当华丽了。封后大婚后第二天，他就换了一个电子头。这款电子头显得他相当有精神，电子表面铺满了点翠装饰，周身还缀着点翠小流苏，精致耐看。第四款就是如意常戴的一款了，烧蓝花鸟纹电子头，嵌着黄金喜字和黄金龙纹，端庄大气，很符合他的地位。第五款是烧蓝牡丹花纹电子头，中心镶嵌着一大颗绿色宝石，侧边还嵌有红玛瑙珠子点缀。二人最大的差别就在于，富察郎画是有节日或者大场面时才会戴电子头，如意坐上后位之后几乎是电子头不离身，也可以从侧面看出时代的变迁以及故事情节的推动了。《如懿传》中被外人唾弃的渣渣龙，竟然这么有魅力啊！渣龙作为剧中最大甘蔗男，被一众网友唾骂多年，无视他的妈宝内里，不计较他权衡利弊的寡情人设，他还是有四处优点的。扎龙是个实打实的富四代，自打满人入关以来，从亲世祖顺直到乾隆，正好四代。他这身份是丝毫不假。剧中的扎龙身世是个避讳，生母李金贵是行宫里貌若无言的宫女，四大爷无意间宠幸了他，这才有了扎龙。虽说这身世不咋光彩，但他身上流的也是爱新觉罗的血，再加上皇位加持，这地位也是杠杠的。作为皇帝，这权力也是相当大。脚踩天下沃土，手握生杀大权，谁敢跟他叫板？这权力不管在啥时候都是加分项。不仅如此，扎龙更是富得流油，老爹挣钱我替他花的那种。四大爷在位时兢兢业业，每天除了上班还是上班。可剧中到了扎龙这儿，不是收藏心头好物，就是各处溜达游玩，看看那原本十分宽敞的养心殿，都被他的收藏品堆成仓库了。大到钟表、瓷器、古玩，小到印章、铜钱、鼻烟壶。都在他的收藏清单里面。再看剧里他的后宫，嫔妃头上各式各样的首饰银钗，更是清一色的电子头打扮。要知道，这电子头制作起来可是相当的繁琐，堪称嫔妃头顶上的艺术品。四大爷后院的嫔妃能戴这个的不多，而扎龙这儿玩起了批发，这可是不小的花费。另外，扎龙还有批发送礼的癖好，后宫嫔妃那么多，也是相当费银子。剧中扎龙为得到韩香剑，重金修建宝月楼，更是全部采用韩布样式装修。这材料造工用人，处处费钱，也就难怪六宫侧目，这不纯纯败家子儿吗？但谁让人家有的是银子呢？手指缝流出来的就够养活一大家子人了。再就是扎龙本身长得也不赖
，不然你就不会有那么多嫔妃倾心于他了。就比如剧中的如意、易欢和陈婉英，这三位不图权势，不为经营，就贪图个爱情。如意自不必说，青梅竹马的感情，年少时的心动，从选秀进府一步步成为皇后，就为了陪在他身边。易欢更是一眼万年，遥遥一望就再也忘不了了，可见扎龙这外在魅力不小。陈婉英更是后宫小透明。每天都盼着扎龙来，来了又不知道和人家说什么，就每天画像，每天羁绊，可以说是一份小心翼翼的暗恋了。他们一生都在追逐爱情，但扎龙有三宫六院，爱情对他来说才是最大的奢侈品吧。同事被心上人背叛，妖娆镜中遇上腹黑袁春旺，谁更令人心疼呢？作为两部剧中的崛起太监，镜中和袁春旺都是受伤的那个。镜中爱上魏燕婉，拼尽全力助她登上高位，最终却死在他的手里。袁春旺喜欢上了魏璎珞，对方却背弃誓言，转身投入大周体子的怀抱。他也由爱生恨，走上了歧路。那这两位公公谁更令人心疼呢？魏燕满身边有三个男人，却只有靳州爱惨了他，一眼定情的那种，帮魏燕满离开启祥宫。但在对方心里，他只是上位之路的垫脚石。靳中遇到魏燕满的时候，真是下大雨的夜晚，一个小宫女淋着大雨，可怜兮兮的来养心念请皇上。这一看就让靳中动了恻隐之心。虽然自己不是个完整的男人，但这保护欲还是很强的。靳中是懂爱的，爱一个人就要给他最好的。自己只是养心殿二把手太监，加上又没有生儿育女的能力，只好把魏延婉推上了龙床，自己只能摸摸小手，开开油。但这一切都是有代价的。魏延婉的上位之路并不算顺利，挡路的太多了。靳中自然是被爱冲锋在前，一边在扎龙面前说魏延婉的好话，一边帮他铲除后宫爱是嫔妃。用天象之说，接连打击如意和易欢，在马鞍上动手脚，摔残八阿哥，让五阿哥背锅。激化金玉岩和如意战队的矛盾，借用金玉岩的富贵，除掉了五公主和六公主，更是让他背了黑锅。买通金生婆暗害如意，以及给十二阿哥下驯孤毒，这些虽说都是魏延满做的，但都少不了靳中的助力。也正是因为靳中知道的事情太多，被心上人忌惮，这才引来杀身之祸，穷尽一生只为一人。最后换来的却是过河拆桥的背叛与舍弃，太不值了。反观袁春旺这边就有一点好，起码命保住了。袁春旺虽说是个太监，但人家却是先帝的私生子，安血统可是扎龙的亲弟弟，他却命运多舛，沦为了紫禁城里身份最低贱的太监。袁春旺和靳中一样，长了富豪皮囊，可即便得到了很多人的追求，他也是爱搭不理。直到遇到了魏璎珞，这才动了春心。但是他清楚自己是个太监，给不了心上人幸福，更舍不得像靳中那样拱手让人，这才和魏璎珞结成了兄妹，打算一辈子在一起。富察容音去世后，魏璎珞想查明真相，为主报仇，翻身成了扎龙的嫔妃，直接引发了袁春旺的不满，这也自此黑化，走上了复仇的不归路。他做的坏事太多，根本数不过来，最终也只能落得个凄惨下场。就算都是反派，还是靳中更让人心疼些呀。杀我，别用感情刀。